హలో అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సంథింగ్ అండ్ స్పెషల్ ఈరోజు మనం అల్లం పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి చూసేద్దాం దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒకసారి చూసేయండి సో దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటంటే వన్ కేజీ అల్లం అలానే కేజీ చింతపండు కేజీ బెల్లం పావు కిలో సాల్ట్ అలానే పావు కేజీ కారం అలానే వన్ లీటర్ ఆయిల్ వెల్లుల్లి పావు కేజీ అలానే టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆవాలు మెంతులు అలానే ఎండుమిర్చి ఫస్ట్ అల్లం అన్నీ కూడా శుభ్రంగా కడిగేసుకుని కొన్ని ఒక బౌల్లో వేసేసుకుని ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నానబెట్టేసుకోండి ఇలా నానబెట్టుకోవడం వల్ల మీకు పొట్టు అనేది త్వరగా వచ్చేస్తుంది దానికన్నా ముందు మీరు కనుక నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అంతే కదండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి ఇలా ట్యాప్ చేయడం వల్ల నా నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వచ్చేస్తుంది చూసారు కదా పొట్టు అనేది ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా అల్లం శుభ్రం చేసుకున్నాం కదా తర్వాత మనం కలంలో వేసుకొని దంచుకోవాలండి పూర్తిగా అలా దంచొద్దు ఎందుకంటే ఎండలో పెట్టతాం కాబట్టి కొంచెం కచ్చాపచ్చగా ఉండేటట్టుగా దేనితో రాయితో కానీ లేదా ఇలా అప్పడాల కర్రతో కానీ దంచుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇవి దేనికి అంటే ఎండలో పెట్టినప్పుడు త్వరగా ఎండిపోవడం కోసం ఇలా చేస్తారు ఈ విధంగా మనం అల్లం మొత్తం కూడా చితక కొట్టేసుకోవాలండి సో తర్వాత ఏంటి అంటే ఈ పచ్చడి మనకి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ వన్ ఇయర్ పాటు నిల్వ ఉంటుందండి మనం తడి అది ఏమి పెట్టకుండా తడి చేతులు ఏమీ పెట్టుకోకుండా ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టేసుకుంటే వన్ ఇయర్ పాటు పాటు మనకు నిల్వ ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో ఏంటో నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో చూసారు కదా ఈ విధంగా మొత్తం అల్లం అంతా కూడా చితక కొట్టేసుకోవాలి చూసారు కదా అలాగని మిక్సీలో అది వేయకండి మిక్సీలో వేసుకుంటే మొత్తం పేస్ట్ కింద అయిపోద్ది పచ్చడి అనేది అసలు టేస్ట్ బాగోదు ఈ అల్లం పచ్చడి అనేది లెంది ప్రాసెస్ అండి కొంచెం ప్రాసెస్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది స్కిప్ చేయకుండా వీడియో మొత్తం తప్పకుండా చూడండి మీకే తెలుస్తుంది అల్లం పచ్చడి ఎలా పెట్టుకోవచ్చు ఏంటి అనేది చాలా ఈజీగా పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే కొంచెం ప్రాసెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ విధంగా అల్లం అంతా చెదుకు కొట్టుకుని పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్లో వేసుకుని ఎండలో పెట్టుకోవాలండి ఎండలో పెట్టిన తర్వాత గంటకు ఒకసారి రెండు గంటలకు ఒకసారి వెళ్ళి మనం కలుపుతూ ఉండాలి ప్లేట్లో కాకుండా మీరు క్లాత్లో కానీ పేపర్లో కానీ కవర్లో కానీ పెట్టి మాత్రం ఎండ పెట్టకండి ఎందుకు అంటే ఈ అల్లం రసం అంతా కూడా దిగిపోతుంది టేస్ట్ అనేది పోతుంది అల్లం పవర్ ఘాట్ అనేది ఉండాలి అంటే మీరు ఒక ప్లేట్లోనే పెట్టుకుని ఆరబెట్టుకోండి పల్చగా స్ప్రెడ్ చేసుకుని లేదు అంటే టూ ప్లేస్ టూ ప్లేట్స్లోకి తీసేసుకొని శుభ్రంగా ఎండబెట్టుకోండి మ్యాక్సిమం ఇది కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందండి మనకి స్టార్టింగ్ దానికి ఆరిన తర్వాత మనకు కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈలోపు మనం ఎండలో పెట్టేసుకున్న తర్వాత మిగతా ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకుని అందులో వేడి నీళ్ళు బాగా మరిగించుకున్నారండి దేనికి అంటే చింతపండు మనం గుజ్జు తీసుకోవడం కోసం ఫస్ట్ వాటర్ వేసుకుని బాగా బాయిల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చూసారు కదా వాటర్ అయితే ఇలా బాయిల్ అయిన తర్వాత చింతపండు అనేది ఇందులో నానబెట్టుకుని చల్లారి వరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి చింతపండు కూడా ఎండలో పెట్టుకున్న తర్వాత మాత్రమే వాడుకోవాలండి చింతపండు కానీ సాల్ట్ కానీ కారం అలానే మెంతులు ఆవాలు ఎండుమిర్చి అన్నీ కూడా మనం ఎండలో పెట్టుకున్నవి మాత్రమే వాడుకోవాలి వెల్లుల్లి ఏమి ఎండలో పెట్టాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదండి చూసారు కదా ఇలా వాటర్లో మొత్తం చింతపండు అంతా మునిగేలాగా పెట్టుకుని తర్వాత చల్లారి వరకు మనం దీనికోసం వేడి చేసేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఎండలో ఆరబెట్టుకున్న అల్లం ఎలా ఉందో ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం చూసారు కదా ఎలా ఉంది మనం ఒక్కొక్కసారి మధ్య మధ్యలో వెళ్ళి కలుపుతూ ఉండాలండి స్పూన్ కానీ గరిటి కానీ ఏదో తీసుకొని మీరు కలుపుతూ ఉండండి మన కలర్ అనేది మొత్తం కూడా ఈవెన్గా ఒకే కలర్ ఉండాలి ఆరకపోతే పచ్చివాసన వస్తుందండి పచ్చడి అయితే బాగోదు చూసారు కదా ఆరిందంతా బ్రౌన్ కలర్లో ఉంది పచ్చిగా ఉన్నదంటే వైటిష్ కలర్లో ఉంది మొత్తం అంతా కూడా ఒకసారి తిరగా మరగా మార్చుకుని తర్వాత మళ్ళీ వన్ అవర్ టూ అవర్స్ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోండి సో అల్లం రెడీ అయిందో లేదో ఒకసారి చూసేద్దాం చూసారు కదా అల్లం అయితే మనకు రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఇదంతా పౌడర్ కింద ఉంది మొత్తం అంతా ఆరిపోయి లైట్ వెయిట్ అయిపోతుందండి మొత్తం అంతా సో ఇలా ఆరిపోయిందంతా కూడా మిక్సీలో పెట్టేసుకుందాం సో ఈ విధంగా మిక్సీలో వేసేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి ఇందులో వాటర్ కానీ ఏమీ యూజ్ చేయకూడదు 
తర్వాత వెల్లుల్లి అన్నీ కూడా రెమ్మలు తీసేసుకుని మనం తొక్కలవి ఒలిచేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి చింతపండు చల్లారిన తర్వాత ఈ విధంగా ఈ విధంగా మనం కలుపుకుంటూ గుజ్జు అనేది చక్కగా గుజ్జు అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి ఇలా కన్నాలు ఉన్న జల్లెడు కానీ లేదు అంటే మనం ఇంట్లో ఆనియన్ పీల్ చేసుకుంటాం కదా కన్నాలు ఉండేది గుజ్జు కోసం సో అది కానీ ఏదైనా మీ ఇంట్లో కన్నాలు ఉన్నది ఏదైనా గిన్నె లాంటిది ఏదైనా ఉంటే దాని మీద వేసుకుని గుజ్జు అంతా కూడా మెత్తని గుజ్జు అంతా కూడా కిందకు వచ్చేస్తుంది పైన తుక్క అంతా కూడా పైన ఉండిపోతుందండి అందుకని చెప్పి ఇది యూస్ చేస్తే కనుక మీకు మెత్తని గుజ్జు అనేది కిందకి దిగిపోతుంది సో మనకి పచ్చడికి కావాల్సిన చింతపండు అంతా కూడా ఈ విధంగా అయితే రెడీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ పచ్చడికి కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుందండి పేషెన్సీ అనేది అవసరం దీనికి ఈ పేషెన్సీ ఉంటేనే మనం వన్ ఇయర్ పాటు నిల్వ ఉంచుకుని పచ్చడి రెడీ చేసుకోగలం లేకపోతే లేదు అంతేకాదండి ఇందులో మళ్ళీ వాటర్ యాడ్ చేయడం అలాంటివి ఏమీ చేయకండి చన్ని లస్సలా యూజ్ చేయకూడదు మీరు ఏది యూజ్ చేసుకున్నా ఇందాక బాయిల్ చేసుకున్న వాటర్ ఉంది కదా ఆ వాటర్ ఏమన్నా మీకు అవసరమైతే కనుక కొన్ని వాటర్ తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి చింతపండు గుజ్జు అనేది ఎంత చిక్కగా ఉంటే మీకు పచ్చడి అంత బాగుంటుందండి వాటర్ ఎక్కువ వేసేసుకుని పలచగా మాత్రం చేయొద్దు అలాగే మిక్సీలో అది కూడా వేసి చింతపండు గుజ్జు అనేది తీయకండి ఈ విధంగా చేసుకోండి మీకు పచ్చడి అయితే టేస్టీగా ఉంటుంది సో చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా తీసుకున్న తర్వాత మనకి గుజ్జు అనేది రెడీ అయిపోతుంది చూసారు కదా ఇలా గుజ్జు అనేది మనకి కిందకు దిగిపోతుంది ఈ గుజ్జు అంతా కూడా మనకి కావాల్సిన బౌల్లోకి తీసేసుకుని పెట్టుకుందాం మీరు చింతపండు వేడి నీళ్ళు నానబెట్టేటప్పుడు అది పుల్లగా ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మాత్రమే నానబెట్టుకోండి లేదంటే పచ్చడి అంతా తీయగా ఉంటుంది పుల్ల పులుపు అనేది ఉండదు సో ఒకసారి టెస్ట్ చేసి ఆ తర్వాత మీరు యూస్ చేసుకోండి చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం చింతపండు గుజ్జు రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి తీసేసుకుందాం తర్వాత మనం కలుపుకోవడానికి వీలుగా ఒక పెద్ద ప్లేట్ తీసుకుందామండి మన పచ్చడి ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టి మీరు ప్లేట్ సైజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత ఈ ప్లేట్లో ఆల్రెడీ నేను చింతపండు గుజ్జు సగం ఇందులో వేసుకున్నాను తర్వాత అల్లం చే అల్లం పౌడర్ అంతా కూడా ఇందులో వేసేసుకుని మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం చింతపండు గుజ్జు అనేది పక్కన పెట్టుకున్నానండి చూసారు కదా ఇలా ఈవెన్గా మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మీరు పులుపు సరిపోయిందా లేదా అనేది ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి చూసారు కదా ఇప్పుడైతే నేను ఆల్రెడీ కలిపి పెట్టుకున్న చింతపండు అల్లం పేస్ట్లో ఇప్పుడు నేను సాల్ట్ అయితే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ చూడండి టేస్ట్ అనేది చూసుకుని దాన్ని బట్టి మీకు ఎంత పులుపు కావాలా లేదు అంటే బెల్లం కావాలా సాల్ట్ కావాలన్నది మీకు తెలిసిపోతుంది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క చింతపండు అనేది ఒక్కొక్క చోట తీయగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కలా ఒక్కొక్కసారి పుల్లగా ఉంటుందండి ఒక్కోసారి బెల్లం ఉప్పగా కూడా ఉండొచ్చు అందుకని చెప్పి తగినంతగా చూసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఉండండి ఒకసారి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా అని చెప్పి అన్ని కొలతలు ఒకసారి వేసేసుకోవద్దు ఇప్పుడు నేను బెల్లం అయితే మిక్సీలో వేసుకుంటున్నాను చిన్న చిన్న ముక్కల కింద చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ బెల్లాన్ని అయితే మిక్సీలో వేసుకుని ఇలా పేస్ట్ కింద చేసుకుంటున్నాను అలాగని చెప్పి ఇందులో వాటర్ అది ఏమీ యాడ్ చేయలేదండి ఓన్లీ బెల్లం ఒక్కటే ఇలా పేస్ట్ కింద అయ్యింది
చూసారు కదా మళ్ళీ ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ అయితే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలానే కారం కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి మీకు ఎంత కారం కావాలి మీరు ఎంత స్పైసీనెస్ తింటారు అనేది మీకు తెలుస్తుంది కాబట్టి మీరు అయితే వేసేసుకోండి నేనైతే పావు కేజీ కారం వేసుకుంటున్నాను ఇందులో అంతేకాదండి మీకు ఈజీగా ఉండాలి ప్రాసెస్ ఎక్కువైపోయింది అనుకుంటే కనుక ఆల్రెడీ చింతపండు సాల్ట్ అలానే అల్లం తురుము మనం అంతా కలుపుకొని మిక్స్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాం కదా ఇదంతా కూడా ముందు సగం తీ మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని అందులోనే బెల్లం యాడ్ చేసేసుకుంటే మీకు ఒకసారి రెండు గ్రైండ్ అయిపోతాయి సో తర్వాత మిగిలిపోయిన చింతపండు కూడా వేసేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా అన్నీ వేసేసుకుని మొత్తం అంతా కలిపి కలిసి కలిసేలాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి ఆ తర్వాత టేస్ట్ కూడా చూడండి ఇది మాత్రం మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాను అంటే అల్లం ఘాటును బట్టి కూడా మనకు అల్లం పచ్చడి అనేది ఉంటుందండి మనం తెచ్చుకున్న అల్లం టేస్ట్ ఎలా ఉంది అది ఘాటుగా ఉందా లేదా ఘాటుగా లేదా ముద్రిపోయిందా లేకదా దాన్ని బట్టి కూడా మనకు టేస్ట్ అనేది ఉంటుంది అందుకని అందుకని చెప్పేసి నేను చింతపండు అనేది పక్కకు తీసి పెట్టుకోమన్నాను అలానే సాల్ట్ కూడా సో మన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ అయితే యాడ్ చేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు పచ్చడి ఏ విధంగా కలుపుకోవాలి ఏంటి అనేది వీడియో చూసేయండి ఓకేనా ఈ వీడియో మీకు కూడా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయడం వల్ల నా నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వచ్చేస్తుంది ఓకేనా మనకి పచ్చడి వన్ ఇయర్ పాటు నిల్వ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కరోజు కష్టపడిన ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదండి మనకి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇదైతే యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ పచ్చడిని మనం కాకపోతే తడి చేతి తడి తగలకుండా ఉన్న చోట మనం ఏ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టుకుంటే కనుక వన్ ఇయర్ పాటు హ్యాపీగా యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఫైనల్గా పచ్చడి అయితే ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఈ పచ్చడిని మనం తాలింపు వేసుకోవాలి సో దీనికోసం స్టవ్ మీద ఒక బాండీ పెట్టుకున్నాను బాండీ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇది హీట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఇందులో హాఫ్ లీటర్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను నేనైతే పల్లెనూనె తీసుకున్నానండి మీ ఇష్టం మీకు ఏది అవైలబిలిటీగా ఉంటే అది తీసుకోండి కాకపోతే రెండు రకాల ఆయిల్ అనేది మాత్రం యూస్ చేయకూడదండి మీరు ఫస్ట్ ఏదైతే యూస్ చేస్తున్నారో లాస్ట్ వరకు కూడా అదే ఆయిల్ యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది వేరే ఆయిల్ యూస్ చేస్తే కనుక మీకు పచ్చడి అనేది పాడైపోతుంది ఇప్పుడు పోపు దినుసులు అనేవి ఇవన్నీ తీసుకున్నాం కదా ఇవి ఒక్కొక్కటిగా వేయించుకుందాం ఫస్ట్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకున్నానండి తొక్కవలసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకున్నాను మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని వేసుకోవచ్చండి ఇది ఇదేం క్వాంటిటీ ఏమీ కాదు ఇది మీ ఇంట్రెస్ట్ మీరు తినేదాన్ని బట్టి వెల్లుల్లి అనేది వేసుకోండి వెల్లుల్లి అనేది బాగా ఫ్రై అవనివ్వకూడదండి హాఫ్ బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం మిగిలిన పోపు దినుసులు అన్నీ వేసుకుందాం ఈ అల్లం పచ్చడి అయితే పెసరట్లో కానీ పెసర పునుకుల్లో కానీ రైస్లో కానీ దేంట్లో కానీ టిఫిన్స్లో కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మా మీనైతే ఎక్కువగా అల్లం పచ్చడి పెసరట్లకి పెసర పునుకు అయితే ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాను మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి స్టవ్ ఫ్లేమ్ మాత్రం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోండి ఈ విధంగా నెమ్మదిగా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ విధంగా వెల్లుల్లి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో ఆవాలు అలానే మెంతులు వేసుకోవాలి నేనైతే టూ స్పూన్స్ ఆవాలు అలానే టూ టూ స్పూన్స్ మెంతులు యాడ్ చేసుకున్నాను అవి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత మనం ఎండు మిర్చి వేసుకుందాం అలానే ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకుని వేపుకుంటున్నాను
చూసారు కదా ఈ విధంగా ఆవాలు మెంతులు వెల్లుల్లి ఎండమిర్చి వేగిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడి ఉంది కదా ఇదంతా ఒక గరిటతో నెమ్మదెమ్మదిగా తీసేసుకుని ఇందులో వేసుకుందాం నెమ్మదిగా వేసుకోండి ఒంటి మీద తుంపర్లు పడతాయి స్టవ్ స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని వేసుకోండి తర్వాత మీరు కలిపేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుందరు కానీ చూసారు కదా ఈ విధంగా పచ్చడి అంతా మనం బాండీలోకి వేసేసుకున్న తర్వాత నెమ్మ నెమ్మదిగా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి మీకు ఒకవేళ బాండీ సరిపోలేదు అనుకుంటే కనుక కొంచెం పచ్చడి పక్కకు వేసి పెట్టేసుకున్న తర్వాత రెండోసారి తాలింపు వేసుకోండి ఇలా కొంచెం సేపు మనం పచ్చడి వేడి చేసుకున్న తర్వాత మధ్యలో టేస్ట్ చూడండి చింతపండు పచ్చి వాసన పోయిందా లేదా అనేది మీకు తెలుస్తుంది తర్వాత స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కొంచెం సేపు ఉంచుకోండి మ్యాక్సిమం మీకు టెన్ మినిట్స్లో పచ్చడి రెడీ అయితే అయిపోతుంది ఒకవేళ మీకు సాల్ట్ కానీ ఏదైనా తేడా వచ్చింది తక్కువైంది అనుకుంటే కనుక మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేసేసుకుని ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసేసుకుని తర్వాత ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు చూసారు కదా పచ్చడి ఇలా డివైడ్ అయిపోతుంది గరిటి దగ్గర గరిటి మించి ఇలా డివైడ్ అయిపోతే కనుక మనకు పచ్చడి అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయినట్టండి సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒకసారి అంతా మిక్స్ చేసేసుకుందాం చూసారు కదా ఈ విధంగా డివైడ్ అయితే కనుక మన పచ్చడి అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇది ఒక హింట్ అని చెప్పొచ్చు రెడీ అయిందా లేదే అని తెలుసుకోవడం కోసం తర్వాత ఏంటి అంటే హాఫ్ లీటర్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను కదా పోపు వేసుకోవడానికి ఇప్పుడు రిమైనింగ్ హాఫ్ ఆయిల్ కూడా వేసేసుకుంటున్నాను పచ్చడి అంతా ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని మిగిలిన ఆయిల్ అంతా వేసేసుకుని పచ్చడి అంతా కలిపేసుకుని చల్లారి వరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి
సో ఈ విధంగా ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫైవ్ మినిట్స్ స్టవ్ మీద పెట్టేసి ఉంచేసేయండి సో అల్లం పచ్చడి అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయిందండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది వన్ ఇయర్ పాజిటివ్ నిలవ ఉండే అల్లం పచ్చడి అయితే రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా ట్రై చేసి కామెంట్ చేయండి